हेलो किड्स हम लोग कक्षा ग्यारहवीं एन रसायन विज्ञान का ग्यारहवा चैप्टर पढ़ रहे हैं पी ब्लाक तत्व इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बोरान फैमिली यानी कि समूह तेरह के सारे तत्व और उसके कंपाउंड बता दिए हैं अब हम आगे पढ़ रहे हैं समूह चौदह के तत्व जिसको अपन कार्बन परिवार मानते हैं ठीक है देखिए इस समूह में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड तथा फ्लोरोवियम ये तत्व आते हैं इस समूह में अब देखिए कार्बन जो है एक तो भूपरपटी में पर्याप्त मात्रा में है हवा में ये सी टू के रूप में थोड़ी कम मात्रा में है लेकिन भूपरपटी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है इसके अलावा ये हमारे शरीर के मुख्य तत्वों में से एक है प्राणियों में जिसमें पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं उनमें ये मुख्य तत्वों के रूप में उनके शरीर में पाई जाती है कार्बन भूपरपटी में पाए जाने वाला सत्रहवा अति बाहुल्य मोस्ट एबंडेंट तत्व है जैसा कि हमने देखा था कि प्रथम में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है फिर सिलिकॉन है फिर एल्यूमिनियम है इस तरह से तो सत्रहवा एलिमेंट है कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त अवस्था में बहुतायत से पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में ये जो है कार्बन है कोयला है ग्रेफाइट है इन रूपों में ये पाया जाता है जिनको हम इनके अपर रूप कहते हैं तत्व अवस्था में कोयला ग्रेफाइट हीरा में मिलता है जबकि संयुक्त अवस्था में है धातु कार्बोनेट मतलब जो धातु होते हैं जैसे सोडियम है पोटेशियम है मैग्नीशियम है उनके कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं जैसे मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन यानी एल्के निलके निलकाइन ये सब में हाइड्रोकार्बन मिलते हैं और वायु में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाइन जीरो थ्री जो अकी अब पाइन जीरो फोर हो गया है और थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में भी मिलती है यह कहा जा सकता है कि कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है जो अन्य तत्वों जैसे डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आदि से योग करके जीवित ऊतकों से दवाओ एवं प्लास्टिक तक का निर्माण करता है देखिए डाई हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है हमने पहले भी देखा है डाई मतलब O2 होता है क्लोरीन भी Cl2 के रूप में रहता है ठीक है सल्फर है इनसे योग करके जीवित ऊतकों से मैंने अभी कहा था कि हमारे शरीर के कोशिकाओं के बनाने वाले तत्वों में से मुख्य तत्व है तो जीवित ऊतकों ऊतकों का निर्माण होता है दवाएँ इससे बनती हैं प्लास्टिक इनसे बनती हैं मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन से बनाई जाती हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बन के यौगिकों पर ही आधारित है यह जीवित प्राणियों का आवश्यक घटक है बिल्कुल सही है कि पूरी जो कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पूरे कार्बन के बने हुए तत्वों पर ही निर्भर करता है और जीवित प्राणियों का आवश्यक घटक है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तो तीन मुख्य तत्व हैं जिनको हम प्रोटोप्लाज्मिक तत्व कहते हैं क्योंकि इन्हें से हमारे कोशिका की प्रोटोप्लाज्म बनती है यह जीवित प्राणियों का आवश्यक घटक है प्राकृतिक रूप से कार्बन के दो स्थाई समस्थानिक कार्बन बारह और कार्बन तेरह मिलते हैं वैसे कार्बन चौदह भी इसके एक समस्थानिक में है जो कि रेडियो एक्टिव है इसलिए वो स्थाई नहीं होता समस्थानिक में आपको पहले बता चुका हूँ कि एक ही तत्व के एक से अधिक रूप होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं इनके परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं जैसे इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी परमाणु क्रमांक छः है जो कि एक है लेकिन परमाणु द्रव्यमान बारह और तेरह इनके अलग अलग हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है जैसे इसमें न्यूट्रॉन छः हैं और इसमें न्यूट्रॉन सात है वैसे एक आठ न्यूट्रॉन वाला भी कार्बन चौदह भी होता है तो एक अन्य समस्थानिक कार्बन चौदह भी उपस्थित रहता है यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसकी अर्धायु सत्तावन वर्ष है देखिए अर्ध आयु क्या होता है मैं पहले भी बहुत बार बताया हूँ कि जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व तो अल्फा बीटा गामा कण निकालता है तो वो किसी दूसरे तत्व तो में परिवर्तित हो जाता है और अंततः वह लेड बन जाता है और लेड ऐसा वाला जिसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है मतलब अब वो स्थायी हो जाता है तो जो रेडियो एक्टिव तत्व तो है वो धीरे धीरे जब इस तरह से बदलते जाता है तो एक समय आता है कि वो आधी रह जाती है एक समय आती है कि और चौथाई रह जाती है तो उसके आधी रह जाने के लिए जो आवश्यक समय है वही अर्धायु है 
जैसे एक किलो कार्बन आप लेते हो कार्बन चौदह और अगर वो इतने साल आप उसको रखे रहते हो तो आधा किलो रह जाएगा ऐसा है तो ये अर्धायु का मतलब है तो ये जो कार्बन चौदह है ये प्राणियों में पौधों में जंतुओं में थोड़ी मात्रा में होता ही है तो हम क्या करते हैं कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग करते हैं जैसे मान लो कोई फॉसिल हमको मिलती है जीवाश्म हमको मिलती है तो उस जीवाश्म में हम कार्बन चौदह की मात्रा निकाल लेते हैं जैसे मान लो कि वो बरगद पेड़ की लकड़ी है जो हमको जीवाश्म के रूप में मिला हम जानना चाहते हैं कि कितने साल पुराना लकड़ी है जो जमीन में दबा हुआ था तो हम क्या करेंगे कि जो फ्रेश बरगद है उसकी लकड़ी में कार्बन चौदह की कितनी मात्रा पाई जाती है और वो जो फॉसिल के रूप में जीवाश्म के रूप में मिली है उसके लकड़ी में कार्बन चौदह की कितनी मात्रा बची है तो मान लो कि फ्रेश लकड़ी के एक किलो लकड़ी में मान लो एक ग्राम कार्बन चौदह मिलती है सपोज मान लो ऐसा है है ना और जो आपको फॉसिल मिला है उसके एक किलो में दशमलव पाँच ग्राम कार्बन चौदह बची हुई है मतलब आधी बची हुई है तो आधी का मतलब है कि वो लकड़ी सत्तावन वर्ष पुराना है क्योंकि कार्बन चौदह की अर्ध आयु सत्तावन वर्ष है उतने में आधी रह जाती है तो फ्रेश लकड़ी में एक ग्राम है और उस लकड़ी में आधी ग्राम बची है मतलब वो सत्तावन वर्ष पास कर चुका है ऐसा ऐसा हम निकाल लेते हैं उसमें है ना ये देखिए इसका उपयोग कार्बन अंकन कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है मतलब जो जीवाश्म है उनकी आयु निकालने में हम इसका प्रयोग करते हैं सिलिकन भूपरपटी में बहुतायत से पाए जाने वाला 27.7 प्रतिशत भार में द्वितीय तत्व है हमने पहले ही बात किया है कि प्रथम जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो ऑक्सीजन है जो करीब उनचास परसेंट के आसपास पाई जाती है और द्वितीय मात्रा में आपकी पाई जाती है सिलिकॉन और तीसरी तृतीय मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम तो द्वितीय मात्रा में बहुतायत से पाया जाने वाला है सत्ताईस प्रतिशत ये पाया जाता है सिलिकॉन द्वितीय तत्व है यह प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में उपस्थित होती है सिलिका क्या होता है एस आई ओ टू ये होता है रेत बालू अब सोचिए कि रेत या बालू कितनी ज्यादा मात्रा में है धरती पे आप रेगिस्तान में चले जाएंगे तो पूरा रेत ही रेत भरा हुआ है इसलिए ये इतनी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है यह सिलिकन सिरेमिक कांच तथा सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक है अब ये चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे कई चीजों को तो आप जानते हैं सिरेमिक जो है ये बर्तन वगैरह बनाने में काम आते हैं सिरेमिक के बर्तन आते हैं सिलिकॉन ये जो है चिप वगैरह बनाने में कंप्यूटर चिप वगैरह बनाने में काम आता है जर्मेनियम अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है मुख्यतः टीन स्टोन कैसेटेराइड एस एन ओ टू ये टीन स्टोन है ठीक है कैसेटेराइड टीन से तथा गैलेना पीबीएस एस एस से लेड प्राप्त किया जाता है ठीक है तो अब टीन स्टोन से टीन और गैलेना से लेड प्राप्त किया जाता है फ्लोरोवियम संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व है आपको पता है कि 118 तत्व जो हम जानते हैं उनमें से सिर्फ चौरानवे तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और बाकी जो है करीब चौबीस तत्व हमने संश्लेषित संश्लेषित रूप से बनाए हैं तो उसी में से फ्लोरोवियम भी एक संश्लेषित तत्व है और यह रेडियो एक्टिव तत्व है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की शुद्धतम अवस्था का उपयोग ट्रांजिस्टर तथा अर्ध चालक युक्त सेमी कंडक्टर युक्त डिवाइस बनाने में होता है सेमी कंडक्टर डिवाइस जो चिप के रूप में होती है उसको बनाई जाती है ये एक्चुअली अर्ध धातु होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं इसलिए ये अर्ध धातु की तरह काम आते हैं तो ये चिप बनाने में और ये जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं उसको बनाने में यूज होता है सेमीकंडक्टर का प्रयोग जो है ट्रांजिस्टर जो रेडियो होता है समझ लो रेडियो उसमें उपयोग होता था और टेप रिकॉर्ड में उपयोग होता था टी में उपयोग होता था आज भी होता है आज भी हालांकि एल ई आ गए हैं आजकल तो उनमें इनका प्रयोग कम होता है कुछ दूसरी तकनीक का प्रयोग होता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसका प्रयोग आज भी होता है फ्लोरोवियम का प्रतीक एफ है जिसकी परमाणु संख्या 114 है और परमाणु द्रामा द्रव्यमान दो नवासी ग्राम पर मोल है 
और एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन जो कि आपकी अक्री गैस है इसके बाद फाइव एफ फोर्टीन सिक्स डी टेन सेवन एस स्क्वेयर सेवन पी टू है आपको पता है कि जब हमने बोरान फैमिली देखा था तो बोरान फैमिली में आखिरी में P1 होता था P1। अब इसमें आखिरी में P2 है मतलब अंतिम कक्ष के P कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हैं और उसके पहले के S कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो अब ये आखिरी कक्षक में जो सेवंथ कक्षक है सेवंथ कक्ष है ऑर्बिट है इसमें टोटल चार इलेक्ट्रॉन हैं और अंतिम कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है तो अगर ये इनमें चार इलेक्ट्रॉन और ले लेते हैं ये चार इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं तो इनका अष्टक पूरा हो जाता है तो ज़्यादातर जो कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं वो चार और इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सह संयोजक बंद बनाते हैं और उससे उनको स्थायित्व तो प्राप्त हो जाता है ठीक है इसे बहुत कम मात्रा में बनाया जा सका है इसकी अर्धायु बहुत कम है इसका रसायन अभी तक ज्ञात नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है फ्लोरोवी फ्लोरोवियम और रेडियो एक्टिव तत्व जो है अल्फा बीटा गामा निकाल करके दूसरे तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं तो इनकी अर्धायु बहुत कम है कुछ सेकंड में ही परिवर्तित हो जाती है और इतने कम समय में आप इसकी केमिस्ट्री का अध्ययन इसमें क्या रिएक्शन हो सकते हैं क्या काम कर सकता है इसके बारे में अध्ययन करना मुमकिन नहीं हो पाता है लेबोरेटरी में इसलिए अभी तक फ्लोरोवियम के बारे में ज़्यादा कुछ हमको ज्ञात नहीं है कि किस प्रकार की ये रासायनिक क्रियाएँ वगैरह करते हैं फ्लोरोवियम को छोड़ के यहाँ समूह चौदह के अन्य तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणु के भौतिक गुण तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी ग्यारह दशमलव तीन में दिए गए हैं कुछ परमाणु भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या नीचे की जा रही है ठीक है तो हम इसके ये देख सकते हैं देखिए भौतिक और परमाणविक गुण देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तीन और लेड इनका परमाणु क्रमांक कितना है छ चौदह बत्तीस पचास और बयासी है ना फ्लोरोवियम के बारे में इसमें नहीं दिया है क्योंकि उसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पता है परमाणु द्रव्यमान इसका बारह माना जाता है इसका अट्ठाईस माना जाता है इसका बहत्तर इसका एक सौ अट्ठारह दशमलव सात एक इसका दो सौ सात दशमलव दो और ये दशमलव में क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके जो आइसोटोप्स होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं जैसे कार्बन का बारह तेरह और चौदह तीन परमाणु द्रव्यमान हैं लेकिन उनकी उपस्थिति के प्रतिशतता के आधार पर उनका एवरेज निकाल करके ये दशमलव चिन्ह दिया जाता है ठीक है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं एक तो विशेष बात यह है कि इनके अंतिम कक्ष में P2, P2, P2 ही लिखा रहेगा आपको 2, 3, 4, 5 और 6 P2, ठीक है और उसके पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ब्रैकेट में लिखा है ये अक्री गैस का है तो हीलियम के बाद टू एस स्क्वायर टू पी टू नियान के बाद थ्री एस स्क्वायर थ्री पी टू आर्गन के बाद थ्री डी टेन फोर एस स्क्वायर फोर पी और टू और क्रिप्टान के बाद फोर डी टेन फाइव एस स्क्वायर 5p2 और जिनान के बाद 4f14 देख सकते हैं 14 है ना 5d10 6x स्क्वायर और 6p2 अब यहां पर विशेष बात ध्यान देंगे कि इसमें कोई भी d कक्षक नहीं है यहां पर भी d कक्षक आपको नहीं मिलेंगे लेकिन जर्मेनियम में पहली बार आपको d कक्षक मिल रहा है है ना और टीन में भी डी कक्षक मिल रहा है और लेड में तो एफ कक्षक भी मिल रहा है तो इन डी कक्षकों और एफ कक्षकों के कारण से इनमें परिरक्षण प्रभाव आता है लेकिन कुछ में परिरक्षण प्रभाव कमजोर है कुछ में मजबूत है परिरक्षण प्रभाव क्या है मैंने बताया है कि जो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं और इधर जो नाभिक है इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये आकर्षण बल को कम कर देते हैं इसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं और अगर आकर्षण बल कम हो गया अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी दूसरे के साथ क्रिया करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है तो परिरक्षण प्रभाव के अधिक होने से वो अधिक रिएक्टिव हो जाता है अधिक सक्रिय हो जाता है लेकिन अगर परिरक्षण प्रभाव कम पड़ गया तो ये आकर्षण बल मजबूत रह जाता है अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के साथ और अगर आकर्षण बल मजबूत रह गया 
तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे किसी तत्व के साथ क्रिया नहीं करेगा और उसकी क्रियाशीलता कम रह जाएगी तो जहाँ पर डी कक्षक एफ कक्षक होते हैं उनमें सामान्यतः परिरक्षण प्रभाव होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसमें कम या ज़्यादा हो रहा है अब इसमें देखते हैं कि सह संयोजक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कितनी है तो त्रिज्याएं तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं आप देख सकते हैं कि सह संयोजक त्रिज्या का मतलब इसकी आपकी परमाणु की त्रिज्या समझ लो क्योंकि सह संयोजक में जैसे मान लो कि कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ बंध बनाएगा तो ये दोनों के जो आकार हैं वो अपनी आकार के समतुल्य ही रहेंगी तो सह संयोजक त्रिज्या का मतलब परमाणु त्रिज्या है है ना तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड इनमें आप देख सकते हैं कि परमाणु कक में कक्षकों की संख्या बढ़ते जा रही है टू थ्री फोर फाइव है ना सिक्स ऐसा तो कक्षकों की संख्या बढ़ने से इनकी त्रिज्या बढ़ेगी निश्चित रूप से ये देखिए सतहत्तर है एक सौ अठारह तो ये बढ़ते जाएगा लेकिन आयनिक त्रिज्या जो है M4 आप देख सकते हैं M4 फोर प्लस मतलब चार इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देते हैं तो इनकी आयनिक त्रिज्या काफी घट जाएगी कार्बन तो 4 प्लस नहीं बनाता है लेकिन सिलिकॉन जर्मिनियम तीन और लेट बनाते हैं तो देख सकते हैं कि 118 से घट के 40 हो गया 122 से तिरपन 140 से उनहत्तर और एक से अठहत्तर इतनी कम हो जाती है आयनिक त्रिज्या इसलिए कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाह्य कक्षक से आपने निकाल दिया है तो एक कक्षक तो सीधा सीधा कम हो गया जैसे कि मान लो इसमें से आप तो नहीं निकाल रहे हैं कोई बात नहीं अब इसमें से देखते हैं मान लो आप ये थ्री पी थ्री एस निकाल देते हो तो थ्री कक्षक तो निकल गया अब सिर्फ टू कक्षक बचा तो ये कम हो गया उसके कारण से है ना इसमें भी फोर कक्षक को निकाल दिया तो सिर्फ थ्री बचे इसे फाइव को निकाल दिए मतलब अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो एक कक्ष कम हो गया तो वैसे ही छोटा हो गया दूसरा कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से नाभिक और बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है उसके कारण से वो और छोटा होते चले जाता है आयन एंथेल पी देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन इनको निकालने के लिए आपको काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी कार्बन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है उनके बाद ये ऊर्जा की आवश्यकता कम होते जा रही है ऐसा इसलिए है थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव के कारण से तो ऐसा इसलिए है कि जैसे जैसे आप समूह में नीचे जा रहे हो परमाणु का आकार बढ़ते जा रहा है बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं नाभिक से उनका आकर्षण बल कम होता जा रहा है तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी ये देखिए कार्बन में सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही एक हजार छियासी फिर सात सौ छियासी सात सौ इकसठ कम होते जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरे को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए तीसरे को निकालने के लिए और बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए चौथे को निकालने के लिए और बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को निकालते जाते हैं आपको अन्य इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए पहले की तुलना में और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है ठीक है उसका कारण यह है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उसमें एक धन आवेश आ जाता है धन आवेश इसलिए आता है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी ही है पहले इतनी लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाने से बचे हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो आकर्षण बल और बढ़ जाता है फिर और बढ़ जाता है इसलिए बचे हुए इलेक्ट्रॉनों में से और निकालना ये मुश्किल होते जाता है एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा है ना तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ आपको एक हजार छियासी लगा लेकिन दूसरे के लिए आपको इससे भी डबल से भी ज्यादा लगा फिर ये चा, चार गुने से भी ज्यादा लगा फिर छह गुने से भी ज्यादा लगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में कई गुना ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है यह बात सभी के लिए लागू हो रही है विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कि जब ये किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ सह संयोजक बंध बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने तरफ खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं है ना थोड़ा सा अपने तरफ खींच लेते हैं थोड़ा सा उनमें आयनिक प्रवृत्ति आ जाती है 
तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है चार इसको पॉलिंग स्केल में नापा जाता है तो चार है फ्लोरीन की उसके बाद ऑक्सीजन की साढ़े तीन नाइट्रोजन और क्लोरीन के तीन तीन है ठीक है और बाकी क्या आप देखिए तो कार्बन का ढाई है टू पॉइंट फाइव सिलिकॉन का वन पॉइंट एट इसका भी वन पॉइंट वन इसका भी वन पॉइंट एट इसका वन पॉइंट नाइन मतलब इन इन चारों का लगभग बराबर है लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा है ढाई के आसपास है घनत्व तो देखें ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब एक सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा जो है उसका वजन कितना रहेगा कितने ग्राम तो देख सकते हैं थ्री पॉइंट फाइव वन ये है इसमें टू पॉइंट थ्री फोर है है ना और ठीक है ये जो थ्री पॉइंट फाइव वन दिया है ना ये हीरा के लिए है हीरा ठीक है देखिए हीरा के लिए ई है ना हीरा के लिए है और सिलिकॉन का है 2.34 जर्मेनियम अब देखिए कि कार्बन से पहले सिलिकॉन का थोड़ा कम हुआ है क्योंकि हीरा थोड़ा सा ज्यादा कठोर पदार्थ है सबसे कठोर पदार्थ हीरा है तो इसका घनत्व तो थोड़ा सा ज्यादा है सिलिकॉन से लेकिन उसके बाद फिर लगातार इनका घनत्व तो बढ़ते जा रहे हैं आप देख सकते हैं है ना पांच दशमलव तीन दो है सात दशमलव दो छः है ग्यारह दशमलव तीन चार है गलनांक अगर आप देखें केल्विन में तो कार्बन का गलनांक हीरा का गलनांक है सपोज तो ये है तिरालीस दशमलव तिरालीस चार हजार तीन सौ तिहत्तर मतलब करीब इकतालीस सौ डिग्री सेल्सियस में ये पिघलेगा और कथनांक तो अभी तक नहीं मालूम क्योंकि इससे ज्यादा हमको तापमान प्राप्त करने में भी दिक्कत है इधर के गलनांक लगातार कम होते गए हैं थोड़ा सा बीच में बढ़ा है और क्वनांक आप देख सकते हैं ये भी 3550 है और उधर फिर लगातार कम होता गया है विद्युत प्रतिरोधकता 10 के घात 14 से 10 के घात 16 ये पर ओम सेंटीमीटर है प्रतिरोधकता जो है चालकता के विपरीत होता है मतलब अपोजिट होता है चालकता विद्युत की चालकता होती है ये प्रतिरोधकता विद्युत की रोकने की क्षमता ये पचास से पचास से दस के घात माइनस पाँच है दो गुड़ी दस के घात माइनस पाँच तो जिनकी प्रतिरोधकता कम है ना उनकी चालकता अधिक रहेगी और जिनकी चालकता अधिक है जिनकी प्रतिरोधकता अधिक है उनकी चालकता वहाँ पर कम रहेगी ऐसा है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्ष में एन एस स्क्वेयर एन पी टू है आपने सभी में देखा कि अंतिम कक्ष में देख सकते हैं एस स्क्वेयर पी स्क्वेयर एस स्क्वेयर पी स्क्वेयर ऐसा लिखा है है ना और उसके पहले अक्री गैस का विन्यास है तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और आंतरिक क्रोध भिन्न होता है आंतरिक क्रोध भिन्न होता है का मतलब क्या है कि अंतिम कक्ष से पहले क्या है देखिए इनमें सभी में डी कक्षक नहीं है इसमें डी कक्षक है इसमें डी कक्षक है इसमें एफ कक्षक भी है और डी कक्षक भी है इसी को आंतरिक क्रोध कह रहा है कि ये सभी में थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है सहसंयोजक त्रिज्या आपने देखा कि ये देखिए सहसंयोजक त्रिज्या इनकी बढ़ते जा रही है क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की आकार बढ़ते जा रही है उसमें कक्षकों की संख्या बढ़ते जा रही है इसलिए सहसंयोजक त्रिज्या उल्लेखनीय रूप में वृद्धि होती है सिलिकॉन से लेट तक सहसंयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि होती है डी तथा एप कक्षकों के पूर्ण पूरित होने का कारण ऐसा होता है ठीक है और आयनिक आयनन एंथेल्पी तो ये भी आपने देखा कि आयनन एंथेल्पी जो है लगातार घटते जा रही है थोड़ी सी लेड टीन में बढ़ी है लेड में टीन से बढ़ी है तो आयनन एंथेल्पी यहाँ पर घटते जा रही है और विद्युत ऋणात्मकता तो कार्बन की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता थी 2.5, उसके बाद सभी की 1.8, 1.9 के आसपास की थी तो विद्युत ऋणात्मकता भी लगभग सबकी बराबर है सिर्फ कार्बन की ज़्यादा है अब इनके भौतिक गुण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू